ഹലോ ഗൈസ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രോ സുനീഷ് തമ്പാൻ തമ്പാൻ സോൺ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം പതിവ് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിനേൽ വായിച്ച് കാണും അതായത് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന നിലക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഏത് കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്നാലും ഇത് എക്സാക്റ്റ് ഇത് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് തമാൻ സോൺ എന്ന എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മറ്റൊന്നു കൂടി ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് സത്യം മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തു തന്നെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ ഭാവങ്ങൾ വരുത്തി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഗൈസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതാണ് ഗാംബ്ലി ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓൺലൈനിൽ ഇതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ്മാർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്തു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതുവർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് കയറി അതിന് ഒരു കീ വേർഡായിട്ട് തമ്പാൻ സോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും യെസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒന്ന് ഹെഡ് അതായത് ഫേസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ഹാൻഡ് ലെഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രങ്ക് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബോഡിയുടെ ഏത് അവയവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ പറയുക അല്ലേ മുഖമാണ് മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തെറ്റാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാലിലേക്ക് തന്നെ പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഹാപ്പി ഫീറ്റ് എന്താണ് ഹാപ്പി ഫീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആനന്ദം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് കുറച്ച് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂഗുരുത്താകർഷണത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്നെ പൊതുവെ പറയാറ് അതായത് നമ്മുടെ കാല് പൊക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഉപ്പൂറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ഉയർത്തുക ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹാപ്പി മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കുക അവിടുത്തെ അവസ്ഥ സ്ഥല കാല ബോധം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുന്നവന് അത് കൂടാതെ അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് പറയു
കാലങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ കാല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തന്നെ പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്കത് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ആ വ്യക്തിയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാല് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റുമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നീ ക്ലാപ്പാണ് അതായത് മുട്ടുകൾ കൂട്ടിയടിപ്പിക്കുക സിമ്പിൾ ആണത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാനുള്ള താല്പര്യമാണ് അതായത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല മറ്റിലെന്തോ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവണം അതാണ് നീ ക്ലാപ്പ് മുട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ 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 കൂട്ടിയടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് ലെഗ്സ് പ്ലേ അതായത് ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാലകത്തി വെക്കുന്ന പരിപാടി അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ കാല് അകത്തി വെച്ച് നിൽക്കുക നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി മറക്കുന്ന പരിപാടി അതായത് നമുക്കത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു പട്ടീനെ കാണുമ്പം അമ്മയുടെ പുറകെ പോയി ഓടിച്ച് നിൽക്കുക ഏ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊന്നിന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു മതിലിൻ്റെ പുറകെ പോയി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൽ ഫീഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും വലുതാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും നിൽക്കില്ല അല്ലേ അമ്മയുടെ പുറകിലൊന്നും പോയി നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഫീൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിലോ എടുത്തിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കാൽ മുട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ മറച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമാവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്ത് മാത്രം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഏറ്റവും നീറ്റായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരുടെ എന്താ എന്താ പറയുക ഡ്രസ് സ്റ്റൈലെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും ഡ്രസ്സിൽ വരുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തോ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പോൾ ലേസിനെസ് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അയൺ ചെയ്യാണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെയർ ആയി നന്നായിട്ട് നല്ലതല്ലേ ആ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ എന്താണ് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾ അയാളുടെ ഡ്രസ്സിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ടല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുടി കോമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അയാൾ എന്തോ സ്ട്രെസ്സിലാണെന്ന് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ വലിയ വലിയ പോയിന്റ്സ് വരുന്നു പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഷോളറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഷോളർ ഇതുപോലെ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ എന്തോ അയാൾ അറിയില്ല അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ല എന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് പിന്നെ ഷോളർ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് അതേസമയം ഷോളർ ബാക്കിൽ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ നിസ്സഹായത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നർത്ഥം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കൈയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാലായാലും കൈ ആയാലും മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകരണം തന്നെയാണ് അതായത് അവർ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് കൈ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇനി തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അതായത് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കൈ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ ഹാപ്പി ആയി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ
അയാൾ സത്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അത് സത്യസന്ധമായി ആൾക്കാർ എടുക്കില്ല അതേസമയം ദ ഇതുപോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആര് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നു എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി മുതൽ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുക ഇതുപോലെയാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൈക്ക് എന്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് കൈ ഇതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടല്ലേ പണ്ടല്ലേ മഹാത്മാക്കാർ ഫുള്ളായിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്ന് കൊണ്ടുവരിക അതായത് യേശുദേവനായാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായാലും ഇനിയും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഒരു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ഇതുപോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ നല്ല ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് നമ്പർ ഇലവൻ അതായത് കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കണ്ണ് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ണ് സന്തോഷത്തെയാണ് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം കണ്ണ് ചെറുതാകുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഡൗട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാകാം പിന്നെ ക്രൂരതയാകാം അതേസമയം മറ്റേത് സന്തോഷമാകാം കണ്ണ് വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് പോയിന്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഇത് പറയാനുള്ളത് ഐ ബ്ലോക്കിങ് കണ്ണിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കൈ കൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് അത് മറ്റൊരവസരത്തിലാകാം എന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അയാൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവാനുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നലാണ് ഉപബോധ മനസ്സ് തരുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണത് പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക അത് നമ്മൾക്കറിയാം പൊതുവെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അവരോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ രീതി മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന വിധത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളും കൊണ്ടുവരണം അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇടത് വശത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേസമയം അയാൾ വലത് വശ കോണറിലേക്കാണ് അയാളുടെ കണ്ണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കള്ളമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ക്രിയേറ്റീവ് അയാൾ ഉള്ളതല്ല ഇനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സംഭവം എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ വലതുവശം മുകളിലേക്കാണ് കണ്ണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് അതായത് എന്തോ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഇരിക്കുമല്ലേ നമുക്ക് കള്ളമാണോ അത് പിന്നെ സത്യമാണോ എന്നല്ല അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ അല്ലേ നോക്കുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മൾ കണ്ണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുറ്റം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇത് ഒറ്റൊരു പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള അത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതിലത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഉയർത്തുന്ന അവസ്ഥ അത് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിൻ്റെ പ്രവണത അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാരം കൂടിയ സാധനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തില
ഫേക്ക് റിയൽ എന്നല്ല ശരിക്കും ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചുളി വരും പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും അതാണ് സത്യം കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും അതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൈക്രോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും അതുമാത്രം നോക്കിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾക്കിപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളുടെ സ്മൈൽ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിലേറ്റവും കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ അതേസമയം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അതിലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടുത്തെ സ്ഥല കാല ബോധമാണ് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവം അവിടെയുള്ളവരുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതായത് പ്രായം കൂടുന്തോറും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടുമല്ലോ ആൾക്കാരുടെ മുഖഭാവങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കൂടും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ നമ്പർ ഇട്ട് പഠിക്കണം എന്നതൊന്നും ഇല്ല തീർച്ചയായും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ പലതും നമുക്ക് വിട്ടുപോകും ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏത് മാനസിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റിലേഷനിലും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനും ഏത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ക്യാംബ്ലി എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തമ്പാൻ സോൺ എന്ന കീ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതൊരു നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതട്ടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതെന്താ കാരണം എന്നുകൂടി കമൻസിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അതല്ലാതെയുള്ള വിലയേറിയ കമൻസ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ തമ്പാൻ സോൺ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിലും പേര് തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രോ സുനീഷ് തമ്പാൻ സൈനി